안녕하세요. 저스틴 완더 월드의 저스틴입니다. 오늘 준비한 영상은 스위스 인터라켄 바이크 투어 영상입니다. 혹시 자전거 라이딩 영상을 보시면서 실내 자전거를 타시길 원하시는 분들이 계시다면 이제부터 저를 따라오시기 바랍니다. 아름다운 스위스의 자연 속에서 라이딩하는 즐거움을 맛보실 수 있을 겁니다. 또한 오늘은 스위스의 자연 영상 뿐만 아니라 스위스의 여러가지 역사와 문화에 대한 이야기도 함께 들려드리려고 합니다. 오늘 라이드는 저와 제 아내 그리고 저의 두 아들과 함께 했습니다. 앞에 달리고 있는 사람이 제 아내입니다. 비록 라이딩 복장은 아니지만 자전거는 꽤잘 타고 있는 것 같아 보입니다. 한 가지 양해를 부탁드리는 것은 자전거가 요철이나 도로면의 굴곡진 부분을 지날 때마다 영상이 계속 흔들리는 것이 보입니다. 영상 중간 부분부터는 그런 장면이 없어질 것이니 양해를 부탁드립니다. 오늘의 자전거 라이딩 코스는 인터라켄에서 브리엔츠 호수의 이젤발트 마을까지입니다. 스위스의 인터라켄은 튠 호수와 브리엔츠 호수 사이에 있는 관광도시인데요. 그래서 두 호수 사이에 있는 도시라는 뜻으로 인터라켄이라고 불리게 되었다고 합니다. 그두 호수 중에 오늘은 브리엔츠 호수 쪽에 있는 이젤발트라는 마을까지 라이딩을 하게 되는 것입니다. 스위스 여행에 대해 관심이 있으신 분들은 이젤발트라는 마을에 대해 많이 들어보셨을 텐데요. 네 그렇습니다. 바로 사랑의 불시착이라는 드라마로 인해 유명해진 마을입니다. 그 이젤발트에 대한 이야기는 영상 뒷부분에서 다시 말씀드리도록 하고 지금은 자전거 렌트에 대해 좀 말씀드리려고 합니다. 인터라켄에서 자전거를 타고 브리엔츠 호수 쪽으로 가실 때에는 가능하시다면 이 바이크를 빌리시기를 추천드립니다. 전동이 아닌 일반 자전거와 전동 자전거를 렌트하는 비용은 좀 차이가 있습니다. 하지만 자전거 타는 것 자체를 즐기시는 분이 아니시라면 반드시 전동 자전거를 빌리시는 것이 좋습니다. 왜냐하면 인터라켄에서 브리엔츠 호수의 이젤발트까지 가는 구간에는 여러 군데의 언덕이 있는데 이곳을 일반 자전거를 타고 넘기에는 꽤나 힘이 듭니다. 하지만 전동 자전거를 빌리시면 가파른 언덕도 큰 힘을 들이지 않고도 쉽게 올라가실 수 있습니다. 그래서 저희 가족은 전동 자전거를 빌렸는데 중간에 아들의 자전거 배터리가 방전이 되어 꽤나 고생을 하면서 돌아오게 되었었습니다. 때문에 전동 자전거를 빌리시려면 배터리 잔량 확인하는 것도 잊지 마시기 바랍니다. 자전거 렌트 비용은 자전거 종류와 시간에 따라 차이가 있긴 한데 제가 빌렸던 마운틴 전동 자전거의 경우에는 38프랑 정도입니다. 전동이 아닌 자전거는 그보다 조금 더 저렴한데 인터라켄 시내만 다니시는 경우가 아니시라면 꼭 전동 자전거를 빌리시는 것을 추천드립니다. 이제 오늘 라이딩 코스인 브리엔츠 호수에 대해 이야기해 보려고 합니다. 브리엔츠 호수는 스위스 베른주에 위치한 호수인데요. 융프라우와 아이거와 같은 큰 산이 있는 알프스 북쪽에 위치해 있습니다. 브리엔츠 호수에서 흘러나오는 물은 도시 사이의 강을 지나 튠 호수 쪽으로 흘러 들어간다고 하는데요. 그 브리엔츠 호수와 툰 호수 사이에 인터라켄이 있는 것입니다. 브리엔츠 호수는 길이 14km, 너비 2.8km, 최대 수심 260m, 면적은 29.8km제곱미터인데요. 스위스에서 다섯 번째로 큰 호수이며 또한 가장 깊은 호수 중에 하나라고 합니다. 
브리엔츠 호수의 물은 맑고 푸른 에메랄드 빛을 띠며 이는 호수에 녹아들어오는 빙하 물에 포함된 미네랄 때문입니다. 또한 브리엔츠 호수 주변은 산과 숲으로 둘러싸여 있어서 매우 아름다운 풍경을 자랑합니다. 호수 주변에는 다양한 관광지가 있으며 호수에서 수영, 낚시, 보트 타기, 하이킹, 산악 자전거 타기 등 다양한 활동을 즐길 수 있습니다. 매년 여름에는 스위스의 전통 음악과 춤, 음식을 즐길 수 있는 브리엔츠 록 페스티벌이 열리기도 한다고 합니다. 이제 어느 정도 인터라켄 시내를 벗어난 것 같은데요. 드디어 브리엔츠 호수 쪽으로 방향이 바뀌게 됐습니다. 이제 조금만 더 가면 브리엔츠 호수의 전경을 볼수 있다는 마음으로 페달에 더욱 힘을 실어봅니다. 자전거를 타고 가는 길에 만나는 산과 스위스 마을의 집들의 모습이 참으로 아름답게 보입니다. 드디어 저 앞에 왼쪽으로 푸른색 호수의 모습이 조금씩 보이기 시작합니다. 드디어 호수까지 다 왔습니다. 에메랄드빛 호수의 모습이 정말 아름다워 보입니다. 네. 잠시 호수가 있는 벤치에 앉아 쉬면서 풍경을 감상하다가 다시 출발합니다. 이렇게 상쾌한 날씨에 브리엔츠 호수의 이런 자연 풍경 속에서 즐기는 자전거 라이딩은 정말이지 환상적입니다. 자전거 속도가 생각보다 빨라 화면이 빠르게 지나고는 있지만 왼쪽으로 보시면 호수가에서 수영과 피크닉을 즐기는 사람들의 모습이 보입니다. 이곳까지 자전거를 타고 와서 수영을 즐기시는 분들도 있는 것 같습니다. 정말 평화롭고 아름다운 광경입니다. 인터라켄을 방문하시는 분이 계시다면 브리엔츠 호수 자전거 투어를 꼭 해보시기 바랍니다. 그런데 자전거 투어 말고도 인터라켄에서 할수 있는 또 한가지 추천할 만한 것이 있는데요. 그것은 호수 유람선 타기입니다. 인터라켄의 호수 유람선은 스위스 패스가 있는 경우에는 무료이기 때문에 인터라켄에 오시면 꼭 한번 타보시길 추천드립니다. 브리엔츠 호수의 유람선은 하루에 세 차례 운항하며 겨울에는 운항하지 않는다고 합니다. 유람선을 타는 비용은 구간에 따라 다르긴 하지만 2등석을 기준으로 대략 30에서 40프랑 정도라고 합니다. 브리엔츠 호수 유람선은 인터라켄 동역에서 타게 되는데요. 그곳에서 브리엔츠 선착장까지 가는데 걸리는 시간은 약 1시간 10분 정도 소요된다고 합니다. 저는 시간 관계상 브리엔츠 호수 유람선을 타보지는 못했는데요. 다음번 스위스를 다시 방문하게 된다면 유람선을 꼭 타보아야겠다는 다짐을 하게 됩니다. 이런 아름다운 호숫가에서 수영이나 일광욕을 즐기는 스위스 사람들을 보고 이런 생각이 들었는데요.
이런 천혜의 자연 속에서 자전거나 수영 또 여러가지 액티비티들을 즐길 수 있는 스위스 사람들은 정말 복받은 것 같다는 생각을 해봅니다. 그런 생각을 하다보니 또 한가지 궁금한 점이 떠오릅니다. 이렇게 산으로 둘러싸인 산악지형 속에 살고 있던 스위스 사람들은 어떻게 자신들의 나라를 어느 나라 부럽지 않은 부자 나라로 만들 수 있었을까요? 또한 주변의 많은 강대국 속에서 어떻게 나라를 지켜내어 왔을까요? 여러가지 이유가 있겠지만 스위스를 지금의 부국 스위스로 만든 핵심적인 요소가 있다면 그것은 바로 스위스의 용병산업이었습니다. 스위스 이병사는 원래 캔턴이라 불리는 주 단위에서 운영하는 군대에 속했었는데요. 그 당시 기준으로 별다른 천 연자원이 없는 나라에서 태어난 스위스 국민들은 자신들의 나라를 위해 다른 나라의 용병으로 살아가는 삶을 선택하게 된 것입니다. 15세기 이러한 스위스 용병들은 군주를 위해 죽음을 두려워하지 않고 싸우는 용맹한 전사로 명성을 떨쳤습니다. 프랑스 혁명 때 전멸할 때까지 루이 16세를 지켰던 것은 아주 유명한 이야기이기도 합니다. 또한 지금도 바티칸의 로마 교황청을 지키는 것도 스위스의 용병입니다. 이런 유명세 덕분에 16세기부터는 외국 군주들이 스위스 군인들을 용병으로 활용하기 시작했습니다. 1701년 스위스 용병은 5만 4천 명이었는데 그 가운데 2만 5천 명은 프랑스, 1만 1천 명은 네덜란드에 속해 전투를 벌였습니다. 이처럼 스위스가 강대국 사이에 둘러싸였음에도 불구하고 독립을 유지할 수 있었던 것은 주변국에서 활약하는 용병들 덕분이라고 할수 있습니다. 왜냐하면 스위스 용병들은 당연히 자국을 공격하지 않을 것이기 때문이었습니다. 이러한 용병 산업을 기반으로 스위스는 특화 산업 전략을 펼치게 됩니다. 스위스처럼 산과 호수가 대부분인 작은 나라에서 모든 산업을 발달시키기는 어려운 것이 사실입니다. 따라서 자신이 특별하게 잘하는 분야의 산업을 선택적으로 세계 최고의 수준으로 발전시키는 것입니다. 이런 전략의 역사를 가장 잘 반영하는 것이 바로 가장 오래된 역사를 자랑하는 시계산업입니다. 16세기에 이미 스위스와 프랑스 국경 지역에는 고석 세공과 같은 정밀 수공업이 발달해 있었습니다. 종교 개혁으로 검소한 삶의 패턴이 자리 잡고 사치품에 대한 사회적 비난이 거세지자 스위스인들은 보석을 떠나 근면한 삶의 상징인 시계를 만들기로 생산 전략을 바꿨습니다. 그 이후 유럽과 전세계의 시계산업은 점차 스위스의 전문적 노하우와 전통에 매료될 수밖에 없게 된 것입니다. 또한 19세기 이후부터 유럽인들의 세계관에는 커다란 변화가 생겼는데 그것은 바로 스위스 알프스와 같은 아름다운 자연 속에서 맑은 공기를 마시며 휴양을 즐기는 관광과 레저 산업이 유행하게 된 것입니다. 또한 스위스의 경제를 이끄는 대표주자는 금융산업인데요. 스위스 은행들은 18세기 초부터 손님의 비밀을 보장하는 정책으로 성장했고 오늘날까지도 그 명성을 자랑하고 있습니다. 한때는 나치 정권이나 제3세계 독재자들과의 관계로 비난의 대상이 되기도 했는데요. 하지만 여전히 세계 국제 자산의 25%를 관리할 정도로 경쟁력을 자랑하고 있기도 합니다.
또한 스위스는 농업이 발달하기 어려운 산악국가임에도 불구하고 세계 제1의 식품기업인 네슬레사를 보유하고 있는데요. 무엇보다 개방적인 나라였기에 외국인이 결정적인 역할을 할수 있었습니다. 1866년 스위스에서 네슬레 기업을 출범시킨 것은 군유를 개발한 독일인이었습니다. 이후 네슬레는 1905년에 미국인 페이지 형제가 세운 연유회사와 합병을 통해 규모를 키웠고 1947년에는 이탈리아 출신 마지가 세운 인스턴타 수프 회사와 합쳤습니다. 20세기 후반에는 커피나 초콜릿, 광천수 등의 분야로 영역을 확장했고 식품산업을 대표하는 다국적 기업으로 성장했습니다. 어쨌든 스위스라는 나라의 세계 최고 수준의 경제력은 여전히 미스테리인 것이 사실입니다. 인류 역사를 통틀어 바다가 없는 땅에 갇힌 나라이자 산악에 위치한 국가가 부국으로 부상한 경우는 찾아보기 힘듭니다. 또한 스위스는 크게 세계의 언어권으로 나뉘어 있는데 독일어 62%, 프랑스어 23%, 이탈리아어 8%가 주요 언어입니다. 하지만 이처럼 다양한 언어를 쓰는 사람들이 하나의 민족과 하나의 국가로 똘똘 뭉쳐있는 것입니다. 그것은 다양성을 존중하는 민주시민의식을 공유하고 있기 때문인 것입니다. 스위스는 작은 나라임에도 불구하고 많은 언어와 종교를 가지고 있을 뿐만 아니라 정치적으로도 26개의 꽤 많은 주들로 구성되어 있습니다. 하지만 스위스는 다양성을 묶는 작은 소수들의 연합을 통해 차이점을 그대로 살려 배려와 공존이 가져오는 풍요를 만들어낸 것입니다. <목소리> 빈곤 때문에 타국의 전쟁 용병으로 살아가야 했던 스위스는 20세기 들어 최고의 부유한 나라로 발전하면서 주변의 노동력을 끌어당기는 중심지가 되었습니다. 외국 출신의 인구 가운데 60% 정도는 이탈리아, 독일, 유고슬라비아, 알바니아, 포르투갈, 터키 등에서 왔습니다. 취리기에는 2만여 명의 독일인이 근무하는데 이들 가운데 상당수는 전문 인력이다 보니 독일 같은 선진국이 두뇌 유출을 걱정할 정도라고 합니다. 한편 스위스의 높은 임금을 보고 주변국에서 일자리를 찾아 매일 국경을 왔다 갔다 하는 사람이 많다고 합니다. 프랑스 6만여 명, 독일 4만여 명, 이탈리아도 4만여 명, 오스트리아 7천여 명의 사람들이 매일 스위스로 출퇴근하기도 한다고 하는데요. 이들은 물가가 낮은 본국에 살면서 국경을 넘어 출퇴근하는 일일 이민자라고 할수 있는 것입니다. 이처럼 스위스는 유럽 강대국의 한가운데 있는 불리한 지정학적 위치에 있는 나라임에도 불구하고 주변 강대국에 굴복하지 않으면서도 장점을 적극적으로 흡수하는 개방성을 가지고 국의 위치에 올라선 나라가 된 것입니다. 이제 우리의 목적지인 이젤발트에 거의 다 와가고 있는 것 같은데요. 길 오른쪽 표지판에 이젤발트라고 써있는 것이 보입니다. 아마도 이곳부터가 이젤발트 행정구역인 듯 합니다. 여기서부터는 이젤발트 부두 쪽으로 쭉 내리막길입니다. 정말 멋진 전경인 것 같습니다. 이젤발트는 넷플릭스 드라마 사랑의 불시착이 방영되기 전까지는 잘 알려지지 않은 조그만 마을이었습니다. 
하지만 그 드라마가 방영된 이후에는 이젠 인터라켄에서도 인기 방문지가 되었답니다. 아마도 이곳에서 드라마가 촬영된 이유는 이곳이 너무나도 멋진 풍경을 가진 마을이기 때문일 것입니다. 하지만 이젠 너무나도 많은 관광객이 몰리는 바람에 이젤발트가 몸살을 앓고 있다고 하는데요. 지난해부터 아시아 국가들의 해외여행이 자유로워지면서 이곳을 찾는 관광객들이 부쩍 늘었기 때문이라고 합니다. 스위스 현지 언론에 따르면 2022년 약 40만 명이 이곳을 찾았다고 합니다. 지난 여름에는 매일 세대 20대의 버스가 도착해 교통체증을 일으켰다고 하니 그 인기가 실로 어마어마하다는 것을 느낄 수가 있습니다. 하지만 아무리 관광도 좋지만 현지 거주 주민들에게 피해를 끼치면 안될 것입니다. 프리엔츠 호수를 바라보며 자전거를 타고 내리막길을 내려가는 기분은 정말 말로 표현할 수 없을 정도로 좋은 것 같습니다. 참고로 드라마 사랑의 불시착의 영어 제목은 크래시 랜딩 안 유라고 한답니다. 구글 맵으로도 이곳을 찾아보면 크래시 랜딩 안 유필름인 로케이션이라고 나와 있습니다. 실로 한류의 영향력은 정말 어마어마한 것 같습니다. 계속 내려가면서 잠시 풍경을 감상하겠습니다. 영상을 보시면 도로 위에 오른쪽으로 가라는 화살표가 있는데 앞에 가는 차량도 오른쪽으로 들어가는 것이 보일 것입니다. 만약에 이젤발트의 차를 가지고 오시면 아까 그 도로 위 화살표 쪽으로 들어가시면 주차장이 나옵니다. 차로 오시는 분들은 그 주차장을 이용하시면 됩니다. 저는 길을 잘못 들어서 여기서 유턴했습니다. 여기 오른쪽에 아래쪽으로 내려가는 작은 길이 나오는데요. 그쪽으로 내려가셔야 합니다. 이젤발트의 아래쪽 마을의 사이를 지나고 있습니다. 마을의 집들이 정말 아기자기하고 예쁘게 꾸며져 있는 것 같습니다. 드디어 이젤발트 부두에 도착했습니다. 이제 적당한 곳에 자전거를 세우고 이젤발트 부두 구경을 해보겠습니다. 
역시 이곳은 사랑의 불시착 드라마의 영향으로 동양인 관광객들이 더 많은 것 같습니다. 영상 왼쪽 아래로 잠깐 보였던 나무로 된 작은 나루터가 드라마에서 이정혁이 피아노를 치던 곳입니다. 드라마에서 윤세리는 그 앞쪽 호수를 가로지르는 유람선을 타고 보다가 이곳에 다다르러 나루터 위에서 피아노를 치는 이정혁을 보게 되는 장면이 나옵니다. 수많은 사람들이 그 장면을 보며 그곳이 어디인지를 궁금해했습니다. 그곳이 이곳 이젤발트 그리고 바로 오른쪽 가운데 보이시는 나루터입니다. 아까 자전거를 타고 내려왔던 마을의 모습도 참으로 아름답습니다. 푸르른 산과 에메랄드처럼 빛나는 호수의 조화는 그야말로 이 마을의 진가를 보석처럼 드러내어주는 것 같습니다. 이제 다시 자전거를 타고 이젤발트 호수가 쪽 마을 구경을 하러 갑니다. 역시 많은 동양인 관광객들이 보입니다. 버스를 타고 단체 관광을 오신 분들도 계시는 것 같습니다. 호수가에 자리 잡은 예쁘장한 카페테리아도 보입니다. 저런 곳에서 식사를 하거나 커피 또는 칵테일을 한잔하는 것도 참 좋을 것 같다는 생각을 해봅니다. 마을을 도보로 걸으며 관광하고 있는 사람들의 모습도 보입니다. 여기서부터는 탁 트인 호수가 도로입니다. 너무도 시원하고 멋있는 광경입니다. 작은 벤치에 앉아 자연을 감상하고 힐링하고 있는 사람들의 모습도 보입니다. 여기까지가 마을의 끝인 것 같습니다. 이제 다시 유턴하여서 인터라켄으로 돌아갑니다. 저앞 오른쪽으로 멋진 예성의 모습이 보입니다. 자전거를 멈추고 잠시 구경하고 가겠습니다. 지금은 재활센터로 사용되고 있다는 예성의 모습이 정말 멋있습니다. 일성과 그 앞에 있는 산과 호수가 마치 한 폭의 그림을 만들어내고 있는 듯합니다. 성의 모습을 좀더 자세히 클로즈업 해봅니다. 역시 멋지고 예쁩니다. 
이제 다시 여정을 계속하겠습니다. 아름다운 마을, 아름다운 호수와 함께 살아가는 사람들의 모습들도 아름다워 보입니다. 하늘에서 비추어 내리는 햇살도 그 아름다움에 한 몫을 거들고 있습니다. 아까 지나왔던 구두 쪽을 향해 갑니다. 그 사이 사람들이 더 많아진 것 같습니다. 마지막이 될지도 모르는 이곳 이젤발트를 그냥 떠나기 아쉬워 마지막으로 한번 더 카메라에 담아보고 가려 합니다. 이제 이 순간을 끝으로 이젤발트와 작별 인사를 하고 떠납니다. 험난한 자연환경 속에서 강인한 도전정신과 근면성 그리고 서로에 대한 배려와 공존을 통해 슬기롭게 살아왔던 작은 산악국가의 사람들. 그들은 이제 자신들의 조국 스위스를 많은 세계인들이 오고 싶어하는 아름다운 자연과 풍요를 가진 부국으로 만들어내었습니다. 저는 이젤발트를 떠나며 그런 스위스와 스위스 사람들에 대한 매력을 마음에 듬뿍 담아가게 됩니다. 저에게 있어 스위스 인터라켄의 브리엔츠 호수와 이젤발트 자전거 여행은 내 인생의 또 하나의 아름다운 추억으로 기억될 것입니다. 오늘 인터라켄 자전거 라이딩 투어 영상은 여기까지입니다. 이 영상을 재미있게 보셨다면 구독과 좋아요 그리고 알림 설정까지 부탁드립니다. 또한 여러분들께 보여드리고 싶은 더 많은 영상들이 편집을 기다리고 있습니다. So, the Yoshimi Pianji to Pianji Peso, the Chun Yong Sangro, Yorobundri Chajabel Kosil Yaksok Dirimida. She Chongi Jusoka Kamsamida.